Evet. Ne yapacağız? Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin başka bir yolu yoktur. Türkiye sorunlarına demokrasinin içinde çare arayacak. Ve so- Türkiye'nin hiç yapmayacağı şey, benim milletime onu sesleniyorum ben, hiç yapmayacağı şey, acaba yani bu demokrasiden başka bir yol yok mu? Sıkıldık, bunu aldık. Yol yok arkadaş, açık söylüyorum. Çünkü 190 senede buraya gelmişsin, yani buradan cayıp da ta gerilere falan gidemezsin. Onu pek söylüyorsun da yok efendim artık. Kimse söylemesin. Açık söylüyorum ama zaman zaman darbe e, tartışmalarının açıklıkla ifade ediyorum. Bir inansızlığı temsil ettiği demokrasi inansızlığı Demokrasi ettiği, savunurken darbeden bahsetmenin bir belki. alakası yok. Demokrasi darbeyi yani darbe demokrasiyi korumak değil ortadan kaldırmaktır. Darbe etmektir. Ve Zaten Türkiye'de demokrasiyle çok e, bunalımlar olduğu için demokrasi çok bunalımlarla karşı karşıya kaldığı için bugünkü sıkıntıların büyük bir kısmı da oradan geliyor. Gelin bu işleri ağzımıza almayalım. Biraz bir şey öğrenelim. Geçmiş yıllar boşuna geçmiş gitmiş olmasın. Yani yakın geçmişten alacağımız bir takım dersler var. Bu dersleri alalım. Alalım. Evvela demokrasiye sımsıkı sahip olalım. Demokrasinin kurumlarına sahip olalım. Bu kurumların ahenk içerisinde işlemesi için de herkes elinden geleni yapsın. Kurumların kendisi dahil. Evet. Şimdi tabi S-300 füzeleri ayrı bir konu. S-300 füzeleriyle Güney Kıbrıs ne yapacak? Ne yapacak? Yani Türkiye'ye zarar vermeye mi kalkacak? Hiç bunu anlamak mümkün değildir. Sadece masraf yapmış olurlar. Şu bakımdan anlamak mümkün değildir. Çünkü eğer Türkiye'ye bir husumet tevcih edeceklerse bu husumet S-300 füzeleriyle hani denizde bir damladır. Yani gerekeni yaparız diyoruz. Aman efendim. Gayet tabii. Yani, yani bizim gerekeni biz bir şey gereksin istemiyoruz. Anlaşılır. Tabii evet. Referandum ne kadar serbest olabilirdi? Serbest olsa ne olurdu? Gibi düşünceler serdedilebilir ama <gülüyor> Eğer bir ülkede yüzde doksan iki eğer referandumdan netice çıkıyorsa ondan onun hür iradeyle bir referandum olduğunu savunmak mümkün değildir. Yani böyle yüzde doksan iki oylar falan Avrupa'da bir şeyin arkasına düştüğü vakit yüzde yetmişten fazlasına onlar bunun içinde bir şey var diyorlar. Böyle bir şey var. Ne var? Korku var. Yani Korkuyu aşabilme fevkalade önemli bir olay. Bence anayasadan da önemli olay. Yasadan da önemli olay. Kişi, kişi korkuyu aşamamışsa, devlet korkusunu aşamamışsa veya kişi bir rejim inancını yerleştirememişse o zaman gayet tabii ki esen rüzgara göre mesafe alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım gel misin? <gülüyor> Size lazım olan bu zaten. <gülüyor> Kırmızı şapkası özbek kişi yiyecek değiliz ya. Kal falan. Mavi bereği Türkçü silahı kuvvetleri giymiştir. Unutmayınız ki bir seçimden çıkıyorsunuz. Siyasi partiler bir seçimden çıkarken fevkalade fırından çıkar gibi bir sıcaklığın içinden çıkıyorlar. Birbirlerine söylemedikleri lafları bırakmamışlar. Bunu kınıyor da değilim çünkü kınasam sonra dönüp bana sen neler söyledin vaktiyle dersiniz. Şey, bu can pazarı. Yani siyasetçi için seçim can pazarı. Yani adam oraya karşısındakine zeytin dalı vermek için girmez. Değil mi? Ve sonra bu siyaset bu. Başarısızlığı affetmez bu. Yani burada tek geçerli nesne vardır. Başarı. Yani başarılı olmak için dünyanın her tarafında isterseniz üslubu, üslubu beğenin beğenmeyin. Dünyanın her tarafında seçim işi bir hızlı iştir siyasi mücadele olarak. Çıkmışlar Hatta bunların, yani bunlar birbirlerinin yüzüne nasıl bakacak diye 
vatandaş taaccüp içerisindeyken siyasi olgunluk göstermişler, birbirlerine yaklaşmışlar. Bunu hep Türkiye'nin yararına yazın. Yani e, bunun bir vakti saati var. Bunun bunu aşmak mümkün değil. Nihayet dün saat 17'de 9 Ocak'ta görev verdiğimiz Sayın Parti Başkanı bana geldi. Yaptığı araştırmalardan bir hükümet kurma imkanını sağlayamadığını söyledi. 17'de. Bu konuşma 18'e kadar sürdü. 18.30'da da ben diğer bir Sayın Parti Genel Başkanı'nı çağırdım. Hadi buyurun siz kurun dedim. Bundan daha hızlısını yaparsak çatlarız. Yani nihayet Türkiye'nin mevcut kanunlarını bir kenara atıp benim bir şey yapmam o kadar kolay değil. Bunu da çağır, bunu da çağır. Ondan sonra bunlara bunlar anlaşıncaya kadar papa seçimi gibi <gülüyor> sonra bunları tut bir yerde ki biliyorsunuz papa seçimine girildiği zaman hiç dışarıda irtibat yok. Bacadan duman çıkmaya başlayınca işte seçilmiş oluyor. O halde mütalaa edemeyiz olayı. Vatandaşıma biraz sabır. Geçken bir şey yok. Ne devlet boşluğu var ne hükümet boşluğu. Her şey yürüyor. Onun için bu buradan Çankaya pazarındaki ve ülkemin her köşesindeki vatandaşıma şunu söylüyorum. İşinize gücünüze bakın. Ülke sorunlarıyla düşünmeye, onlarla uğraşmaya da devam edin. Yalnız şundan emin olun ki, işinize gücünüze bakarken emin olun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anayasa devletidir, kurallar devletidir, geciken bir şey yoktur. Ve, ve bu demokrasidir. E, demokrasi buysa biz bundan vazgeçtik, hiç kibiriz diyemezsiniz. Onu söylemeye çalıştım zaten. Demokrasiyi teraziye koymanın imkanı yoktur. Kefesine koyacak bir şey bulamazsınız, öbür kefeye. Benim söylediğimde anlaşılabilir bir şey. Benim eğer hukukun üstünlüğüne uyulmamışsa hukuk üstünlüğünü sağlar. Liderler zirvesini yapacak. Topladım liderler zirvesini. Ondan ne çıkacak? Sonra kamuoyu diyecek ki onu da topladı ondan da bir şey çıkmadı. Ve mütemadiyen kamuoyunun önünde bir şey devletin kurumlarını eskitmekten başka bir şey değil. Ben ne lazım sonu yaparım? Hiç kimse endişe etmesin. Ne zaman lazım sonu yaparım? Yalnız herkes üstüne düşeni yapsın. Benden evvel. Yani bana şunu yapsın, bunu yapsın diyenler olabilir. Ben bunu gayet doğal sayıyorum ama herkes evvel bir üstüne düşeni yapsın. Hiç kimse endişe etmesin. Ben üstüme düşeni yaparım. Benim vatandaşıma söyleyeceğim şey odur. Devleti dimdik ayaktadır. Dediğimiz zaman bunun küçük yani bunun aksini mi söyleyelim? Dost var, düşman var yani. Devletiniz dimdik ayakta değilse bundan hoşnut olmak mümkün mü? Evet, devlet dimdik ayaktadır, ben açık söylüyorum. Kapılarını açmakla halkının menfaatlarını düşünmek ve korumak gibi bir güzel işin içindedir. İsterseniz kapılarınızı kapatın ve bu ülkeye kimseyi sokmayın, fakir fıkara durumda olun ve öylece halinize yanın. Hayır, bu yol değil. Ağız Türk'ünün sağlık ve beraber olsun. Yarın ve fayda. Ve Ağız Türk'ün devamı gelecek önemliği geçen Türk'ün. Ve Orhan Vadisi'nden biz üzere kadar olan sağda Türk'ün adı olarak